Привет-привет! Самый популярный вопрос, которым задаются начинающие поставщики маркетплейсов, какую же установить цену? Ну, например, в комментариях к моему видео Оксана спрашивает, никак не уловлю формулу, как рассчитать стоимость, если страх уйти в минус. Во-первых, страх не должен быть препятствием. И бросаться в омут тоже не стоит. Цены на топовых маркетплейсах полностью находятся под контролем самих поставщиков. И для того, чтобы их сформировать, нужно учесть несколько пунктов. Первое. Понять, сколько хотите заработать. Второе. Изучить емкость рынка. Третье. Проанализировать конкурентов. Четвертое. Понять принцип работы акций и скидок самого маркетплейса. У разных площадок они по-разному работают. Не забудьте очень детально разложить все затраты. Не только переменные, но и постоянные. Особенно обратите внимание на налоги. Про них очень часто забываю. Рассчитать точку безубыточности. Это уже шестое. И вот когда уже все это сделано, рассчитать несколько вариантов цен под разные условия. Тут еще один вопрос. Амели спрашивает. Непонятная цифра в 20%. От чего? В одном из своих видео я рассказывала о том, что средняя маржинальность по различным категориям, в общем, в среднем, составляет 25-35%. Именно маржинальность. Маржинальность рассчитывается от конечной цены продажи. Она отличается от РРЦ, обратите внимание, потому что товар может быть продан со скидкой, акцией, промокодом и так далее. И вот от цены продажи отнимаются все расходы, и то, что остается без вычета налогов, это и есть маржинальность. Так вот, Амели пишет, я посчитала 800 тысяч рублей с каждой позиции, ну, имеется в виду доход. Себестоимость платья, например, мне выходит 700 рублей, плюс 50 рублей на упаковку, 150 на покатушке Валберис, и того 900 рублей, плюс 100 рублей доставить до их склада, хотя это много, ну, пусть будет с припасом. 1000 рублей я хочу чистыми себе 800 рублей, например, 1800, ну, тут... Довольно долго, ну, 45% играемся на скидках, и в идеале за 2 200 можно опустить цену. Почему вы говорите про максимально вытянуть можно только 20%? Смотрите, я не говорю, что максимально 20%, это, опять же, средняя маржинальность. Можно, конечно, получить и большую маржу. Это цифры для ориентира, которые вы можете заложить в ваш бизнес, чтобы приблизительно хотя бы понимать. Как, эти, как достичь того уровня, чтобы зарабатывать нужную сумму. Потому что исходим мы именно из нужной суммы. Не маржи с каждого конкретного товара, а с общей суммы, которую хотите заработать. Теперь давайте подробнее расскажу про расходы, исходя из вот этого ответа. Во-первых, расходы нельзя прибавлять. Их нужно вычитать. Когда вы устанавливаете цену, вы все расходы переводите в проценты и вычитаете эти проценты. Так вот, расходы. Что в них входит? Во-первых, производственная себестоимость. Это себестоимость ваших товаров на полке вашего склада. Это могут быть не обязательно произведенные вами товары. Это могут быть товары, которые вы купили у каких-то своих поставщиков и положили на полку на своем складе. То есть вы их привезли, вы их где-то закупили, вы, может быть, таможенную очистку какую-то произвели, вы получили на них сертификацию и так далее. То есть там много есть нюансов, которые учитываются. Хотя сертификация – это спорный вопрос, учитывается она ли там, потому что это затраты, которые не на каждый же товар вы ее получаете. Ну, хотя есть товары, на которые на каждую партию получается сертификат. Тому там нужно смотреть. Это уже детали. Так вот, производственная себестоимость состоит из довольно длинной формулы. Суть в том, что когда вы товар уже получили на полке своего склада, вы уже на него потратили определенную сумму. Вот она и будет у вас являться производственной себестоимостью. Далее нужно определить полную себестоимость этого товара. А потому нужно учесть еще такие расходы, как расходы на упаковку, расходы на визуальный контент, то есть фото, видеоматериал, который вы будете выкладывать на маркетплейсах, тоже создается. И это обязательное условие, без этого ну, никак не обойтись при продаже в интернете. Потому это тоже ваши расходы. К слову сказать, Амили, вы спрашивали, что еще вы не учли. Вот фото видео товара обратите на это внимание да они тоже могут произведены быть единожды а товары можно допоставлять тем не менее эти расходы на старте вы несете потому нужно понимать какую сумму необходимо закладывать чтобы они у вас оправдались и чтобы вы понимали сколько вы товаров продадите и оправдаете свой визуальный контент кстати говоря очень не рекомендую экономить на визуальном контенте, потому что в интернете люди покупают прежде всего по картинке. 
Ну и здесь еще, конечно, то, что вы упомянули, это доставка до маркетплейса, доставка до покупателями силами маркетплейса, если мы говорим про Валберис, других маркетплейсов, другие условия. Хранение товаров на складе. Сейчас все больше и больше поставщиков переходят на функцию взимания комиссии за хранение. Кстати говоря, Ламода с 1 февраля тоже вводит комиссию за хранение, при этом они свою комиссию как агент тоже не уменьшают. Ну, странный ход, тем не менее. Теперь, что касается комиссии маркетплейса, ее, как я и сказала, вычитаем. Не плюс 19, как вы написали, а минус. То есть вы берете РРЦ и из нее вычитаете. Потому что когда вы, скажем, те же ваши 2200 рублей, прибавляете 19%, если вы от своих, например, 3000 отнимете эти 19% или от ну, тех же 2200, это будут совершенно разные цифры. Просто посчитайте для интереса. Теперь брак. Он тоже встречается, и так как в онлайне гораздо больше возвратов, гораздо больше э, отказов во время примерки, и брак в процессе, скажем, транспортировки, в процессе примерки встречается чаще, чем в офлайне. Хотя в офлайне тоже своих проблем хватает. Здесь нужно еще понимать, что может возникнуть брак в процессе примерки и доставки. Если у вас хрупкий товар, он может, например, в процессе доставки прийти в негодность. Если же он даже не хрупкий, а упаковка может как-то прийти в негодность. И да, он, по сути, не будет бракованным, но вот визуально он уже будет выглядеть не так хорошо, и потому покатушек уже может стать больше, процент выкупа снизится. Это тоже нужно понимать, учитывать эти риски и рассчитывать. Друзья, я, конечно... Рассказываю вам подробно все эти нюансы, но дать конкретную формулу в любом случае не могу, не ждите, потому что она индивидуальная для каждого конкретного случая. Больше того вам скажу, что даже у каждого конкретного поставщика в одной и той же категории у разных товаров абсолютно разные расчеты, потому что разные расходы. Даже они похожи могут быть. Это могут быть футболки, ну, разного немного формата, либо футболки женские, футболки мужские, и там расходы тоже будут разные, и э, расчет себе стоим... Ну, в общем, в любом случае, какой-то конкретной формулы не ждите, я вам даю направление. И вы уже, исходя из этого, можете понимать, куда вам двигаться и что еще нужно учесть, о чем нужно подумать. Это про расходы. Хочу у вас спросить, все ли я учла среди расходов, обо всем ли рассказала, может быть, что-то забыла. Пожалуйста, напишите в комментариях, какие расходы еще у вас бывают при отправке товаров на Marketplace. Теперь, что касается про условия. Здесь нужно учесть еще такой момент, что в онлайне практически не бывает импульсных покупок. То есть, когда в торговый центр приходит человек, смотрит какую-то вещь или какой-то предмет, и думают, ой, здорово, мне нравится, я вот прямо сейчас покупаю. Или вы, допустим, где-нибудь в магазине у дома идете и указ при кассовой зоне видите какие-то акции, и сразу берете, ой, мне это тоже надо, это тоже надо. Это импульсные покупки. В интернете импульсных покупок очень мало, это очень маленький процент. В основном люди, которые покупают товары в интернете, они сравнивают очень много разных предложений, товарных предложений. По э, разным статистикам эта цифра разнится. В целом, в большинстве случаев люди склоняются к тому, что это может быть около 100 товарных предложений. Но даже если вы зайдете, например, на страницу Валберес, вы увидите, что в конкретной категории столько товаров, что для того, чтобы что-то выбрать, нужно прям вот хорошо-хорошо-хорошо все посмотреть. Потому нужно понимать, люди сравнивают по цене. И для того, чтобы ваш товар был конкурентоспособен, цена она должна быть такой, чтобы люди были готовы заплатить за этот товар столько, сколько вы хотите за него получить. А потому условия, когда покупатели не делают импульсных покупок, а сравнивают по цене, в интернете является для поставщиков очень часто ключевым. Я прошу заметить, это не значит, что ваш товар должен быть самым-самым дешевым. Ваш товар необходимо продавать по той цене, которую покупатель готов за нее заплатить. Она может быть выше той, которую вы хотите получить при продаже этого товара. Для того, чтобы это понять, нужно именно провести анализ. 
провести анализ своих конкурентов, провести те товарные предложения, товары аналоги, которые, с которыми потенциально покупатели будут сравнивать и ваш товар. Второе важное условие. Нужно понимать, что по РРЦ, рекомендованной розничной цене, исходной, будет продан совершенно небольшой процент товаров. Какой конкретно процент товаров? Опять же повторюсь, все зависит от конкретного товара. Даже очень похожие товары, аналоги могут продаваться совершенно разным процентом выкупа. И по одной цене, по исходной, которую вы устанавливаете, будет продан небольшой процент товаров. Большая часть из них все-таки будет продана со скидками, акциями, в которых участвует тот или иной товар в процессе их промоушена. Нужно понимать, что, кстати, про расходы, когда говорила, не упомянула про продвижение и рекламу, может быть, даже внутри самого маркетплейса ваших товаров. Опять же, все зависит от ваших объемов. Все зависит от конкретного товара, может быть, даже в этом случае она целесообразна. Нужно считать, нужно смотреть. Потому нужно к этому быть готовым и, как я уже говорила, рассчитать несколько вариантов цен. Нужно рассчитать, что если вы продаете по РРЦ, сколько вы зарабатываете, если вы продаете с определенной скидкой, сколько вы зарабатываете, вплоть до того, что у вас должно быть, ну, как минимум 5, а лучше даже 6 вариантов цен, при котором у вас будет подробный расчет, сколько при каждом конкретном варианте вы зарабатываете. Для того, чтобы у вас сразу было понятие, когда, допустим, маркетплейс требует от вас скидок 60%, 70%, у вас сразу было понимание, что если вы устанавливаете эту цену, то вы продаете в минус в районе себестоимости или вы все еще зарабатываете. Вы тогда будете немного иначе относиться к этим скидкам, когда вы их заложите. То есть вот так я подхожу к третьему пункту, что нужно учитывать именно систему работы самого маркетплейса, систему работы их скидок, акций. И скидки там не только 10-15, например, процентов. Скидки могут быть до 90 процентов. Это нужно понимать, что если вы продаете со скидкой 90 процентов, то что у вас в итоге получается? Вы продали в минус или в вы продали по себестоимости, по производственной себестоимости или по полной себестоимости, которая еще включает э, расходы на продажу товара? Вот это лучше рассчитать до того, как вы будете отправлять товар на маркетплейс. То есть сразу подумайте о самом нижнем пороге цены, по которой вы готовы продавать товар, чтобы он не зависал на маркетплейсе, потому что забирать товар с любого маркетплейса – это трудоемко и дорого. Это не бесплатная услуга, и для того, чтобы его вывести, потребуется довольно много времени. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой формат, когда я в своих видео отвечаю на ваши вопросы общего плана, которые вы задаете непосредственно. Если вы хотите, чтобы я посмотрела именно на ваш бренд, непосредственно на маркетплейсе, который уже там продается, то тогда вам, пожалуйста, на мастер-класс. Ссылку оставлю в описании. Либо приходите на мастер-класс в качестве зрителя. Буду очень вам рада. Одним словом, давайте с вами общаться. Мне очень нравится, что вы пишете в комментариях свои вопросы, что вы задаете их очень осознанно. Мне очень нравится, когда прям развернуто расписывают вот у меня такая категория, пожалуйста, что вы думаете. Здорово, это очень меня радует. Спасибо вам большое за доверие. Смотрите другие мои видео. Буду очень рада с вами пообщаться на мастер-классе в том числе, например. До новых встреч. Пока-пока.